காவல்துறை தொடங்கப்பட்டு இன்றைக்கு சற்றேறக்குரிய நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலங்கள் முடிந்துவிட்டன ஆனாலும் தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கத்தின் இப்பொழுதுதான் ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்து பொன்விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கத்தின் வரலாறு என்பது மிக முக்கியமானது அதன் அடிப்படையிலே பனிச்சுமை அதிகமாக இருந்த காரணத்தால் இருக்கையிலேயே மரணமடைந்த உறுப்பினர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வேலையை விட்டு சென்றவர்கள் இப்படி பல்வேறு இன்னல்களுக்குள்ளான தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர்களுக்கு ஒரு விடுவெளியாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் உதயமானது தான் தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கம் அதில் அன்றைக்கு இருந்த இளைஞர்கள் நாற்பது பேர் ஒருங்கிணைந்து இந்த சங்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பல்வேறு போராட்டங்களின் மூலம் கூடுதல் அமைச்சு பணியாளர்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் பாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூடுதல் அமைச்சு பணியாளர்களாக ஆயிரத்தி நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேரை வழங்கினார்கள் அதே மாதிரி அரசு பணியாளர் பணிக்காலத்தில் மரணித்தால் அவர்களது குடும்ப வறுமை சூழலுக்கு ஆட்படக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் மனிதநேயமிக்க மாண்புமிகு புரட்சி தலைவர் அவர்கள் பணிக்காலத்தில் இறந்து போன அரசு பணியாளர்கள் வாரிசுகளுக்கு அரசு வேலை கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஆணை வழங்கினார் அந்த ஆணையின் அடிப்படையில் காவல்துறையில் இருந்த அனைத்து காலி பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட்டன அதே போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு வரை பணி நியமனத்தில் ஏற்பட்ட சுணக்கத்தின் காரணமாக காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு வாரிசுதாரர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்க முடியாத நிலை இருந்தபோது புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் ஒருமுறை நிகழ்வாக மிகை பணியிடங்களாக இந்த துறைக்கு வழங்கி நமக்கு கூடுதல் அமைச்சு பணியாளர்களை தந்தார்கள் தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் திருச்சி மாநகரிலே தொடங்கப்பட்டது இதனை முன்னின்று தொடங்கியவர் அன் முன்னாள் மாநில தலைவர் அன்பிற்குரிய ஐயா சிவவடிவேல் அவர்களாகும் அவர்களோடு சேர்ந்து நாற்பது இளைஞர்களால் தொடங்கப்பட்டது தான் தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கம் இன்று அது பொன்விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்து பொன்விழாவில் இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த பொன்விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த சங்கத்திற்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கம் இதுவரை இரண்டு மாநாடுகளை கண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் திருச்சியில் ஒரு முன்னாள் முதல் மாநில மாநாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் குற்றாலத்தில் இரண்டாவது மாநில மாநாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் திருச்சியில் வெள்ளி விழா மிகச்சிறப்பாக தோழர் அசோக் சீனிவாசன் அவர்களுடைய அவரை விழாக்குழு தலைவராக கொண்டு நடைபெற்றது இதெல்லாம் சங்கத்தின் கண்ட கடந்த காலங்களில் கண்ட பொன்விழா காலத்தில் நினைவு கூறத்தக்க நிகழ்வுகளாகும் தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சு பணியாளர் சங்கத்தின் பொன்விழாவிற்காக பல்வேறு குழுக்களை அமைத்திருக்கிறோம் இந்த பொன்விழா குழுக்கள் பனிரெண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் பொன்விழா குழு தலைவராக அன்புக்குரிய தோழர் முத்துவேல் அவர்களும் பொருளாளராக அன்புக்குரிய தம்பி ஜெயக்குமார் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதுபோக வரவேற்பு குழு தங்குமிட குழு உணவுக்குழு வாகன குழு செய்தி தொடர்பாளர் குழு என பல்வேறு குழுக்கள் பனிரெண்டு குழுக்கள் அமைத்திருக்கின்றன இந்த ஐயாயிரம் உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இத்தனை குழுக்களை அணிவித்து ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு உறுப்பினர் ஒரு துறை தலைவராக நியமித்திருக்கிறோம் இந்த பொன் விழாவிலை மிகச்சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம் பல்வேறு உறுப்பினர்களுக்கு பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம் பொன் விழாவை பற்றி அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் உடனடியாக என்னிடமே தெரிவிக்கலாம் அல்லது இந்த குழுவில் இருக்கிற நண்பர்களிடம் தெரிவித்தால் அவை அனைத்தையும் பரிசீலிக்கப்பட்டு நடைமுறை சாத்தியமாயின் அது உடனடியாக ஏற்கப்பட்டு இந்த பொன்விழா பொன்விழாவிலே மிகச்சிறப்பாக நடப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களை என்னுடைய எண்ணுக்கோ அல்லது இந்த விழா குழுவினுடைய எண்ணுக்கோ உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு தொல்லலாம் ஏனென்றால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கலாம் அந்த கருத்துக்கள் மிகச்சிறப்பான கருத்துக்களாக இருந்தால் அதன் அடிப்படையிலே விழா மிக வெகு விமர்சனையாக நடக்கும் என்றால் அதனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல இந்த மாநில நிர்வாகிகளுக்கும் இங்கே இருக்கிற கிழக்கு இந்த குழுவினருக்கும் எந்த ஆதங்கமும் இல்லை ஆகவே உடனடியாக உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்கள் கோரிக்கைகளையும் உடனடியாக எங்களுக்கு தெரிவித்தால் அதன் அடிப்படையிலே இந்த பொன் விழாவை இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் உங்களுடைய கருத்துக்களை மனசில் இருக்கிற புழுக்கங்களை உடனடியாக தெரிவியுங்கள் அதை நிவர்த்தி செய்வது எங்களுடைய கடமை என தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
பட்டதெல்லாம் கொடுக்கும் போது கவலையெல்லாம் அழிக்கும் போது கால்லரசான் தூக்கி விடு இது நம்ம கோயம்புத்தூர்